ஹலோ லேர்னர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பரா எஜு டியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா வீக் டூ அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க கேஎன்என் கிளாஸிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் மஸ்மிலான் வந்து லேபிள் ஒன்னுனும் மேங்கோ லேபிள் ஜீரோனும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு டேபிளில் அந்த ஃப்ரூட்ஸோட வெயிட்டும் அது கரஸ்பாண்டிங் லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அது வந்து மஸ்மிலான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா மேங்கோ டூ கிளாஸ்பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க C1 ஒன் அண்ட் சி டூ சி ஒனுக்கு வந்து கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க கிளாஸ்பேர் சி டூக்கு கேவோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் இது எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் டி மைனஸ் எக்ஸை இந்த ஐங்கிறது நம்ம இந்த டென் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் டியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் டி மைனஸ் எக்ஸை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த டென் ஃப்ரூட்ஸ்க்குரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ரேங்க் பண்ணுறோம் ரேங்க் பண்ணதுலேருந்து கேவோட வேல்யூ ஒன்றுக்கும் கேவோட வேல்யூ த்ரீக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறாதுன்னு பார்க்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா படி நான் வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் டி மைனஸ் எக்ஸை எக்ஸ் டி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் நம்மளுடைய எக்ஸை வேல்யூஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி நான் ஃபார்முலா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் அப்ளை பண்ணணும் எந்த வேல்யூ வந்து மினிமம் வேல்யூவோ அதுக்கு ரேங்க் ஒன்னு கொடுங்க இப்போ இதில் எந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு மினிமமாக இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது வந்து ஒன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவனுக்கு நான் இங்கே வந்து டூ வேல்யூஸ் இருக்கு நான் ஒரு இதுக்கு ஃபோர்னு ஒரு இதுக்கு ஃபைவ்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேவோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது சி ஒன் கிளாஸிஃபையர் ஒர்க் ஆகுது சி டூ கிளாஸிஃபையருக்கு வந்து கேவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ இப்போ கேவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னா ரேங்க் படி ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இந்த வேல்யூவோடைய லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய சி ஒன் கிளாஸிஃபையருடைய லேபிள் கேவோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் சி டூ கிளாஸ்பேருக்கு கே த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இப்போ த்ரீ நியரஸ்ட் நேபர்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ரேங்க் படி எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ இதோட லேபிள்ஸ்லாம் பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு இருக்குது இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட்ஸில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக தான் இருக்கு சி டூ கிளாஸ்பேர் வந்து லேபிள் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் ஒன் கமா ஒன் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை டெசிஷன் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த ட்ரீயோட ரூட் நோட்டில் ஃபீச்சரோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்பிளிட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு சைல்ட் நோட் என்னவா வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா நான் டிஎஸ் கேட்டகரியில் நான் எழுத போகிறேன் கிரேடர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா டி நோ பாக்கெட்டில் நான் எழுத போகிறேன் நான் இந்த லேபிள் ஜீரோவாக நெகட்டிவ் வேல்யூவாகவும் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாகவும் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் நம்மளுக்கு வெயிட்டும் லேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெயிட் ஃபியூச்சரில் எதெல்லாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட லெஸ் தனாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து இந்த டிஎஸ் பாக்கெட்டில் எழுதணும் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த ஃபோர் வெயிட் வேல்யூ மட்டும்தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட லெஸ் தனாக இருக்குது அதோட லேபிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்குது இப்போ டி நோ பக்கெட்டில் கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூஸ்லாம் இதில் எழுதணும் நான் ஜீரோ லேபிளுக்கு மட்டும் எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ
இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் டீனோ பேக்கெட்டில் வந்திருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கேட்டிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ட்ரோபி ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பேரண்ட் நோடோட என்ட்ரோபி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைல்ட் நோடு டிஎஸ் நோடோடைய என்ட்ரோபியும் டீனோவுடைய என்ட்ரோபியும் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த சைல்ட் நோடோடைய வெயிட்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் தான் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பேரண்ட் நோடோடைய என்ட்ரோபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் என்ட்ரோபி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி பை எஸ் பிங்கிறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் லாக் டூ ஆஃப் பி பை எஸ் மைனஸ் ஆஃப் என் பை எஸ் என்னுங்கிறது நெகட்டிவ் வேல்யூ பைனரி வேல்யூவில் ஒரு இது பாசிட்டிவாகவும் ஒரு நெகட்டிவாகவும் வச்சுக்கோங்க லாக் டூ ஆஃப் என் பை எஸ் எஸ்ங்கிறது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா காமனாக எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஆஃப் P by S, log 2 of P by S plus N by S, log 2 of N by S. எனக்கு இந்த ரூட் நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10 values இருக்கு. இந்த 10 valuesல எனக்கு வந்து positive values, அதாவது 1. 1 பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4 values இருக்கு. அப்போ 4 by 10, log 2 of 4 by 10. பிளஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஜீரோலாம் நான் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக எடுத்திருக்கேன் நெகட்டிவ் வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் பை டென் லாக் டூ ஆஃப் சிக்ஸ் பை டென் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம எவால்வேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டபுள் எயிட் சிக்ஸ் பை டென் லாக் டூ ஆஃப் சிக்ஸ் பை டென் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம எவால்வேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் டூ கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ நைன் இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ நைன் இதுதான் நம்ம பேரண்ட் நோடோடைய என்ட்ரோபி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன டிஎஸ்டைய என்ட்ரோபியும் டிநோடைய என்ட்ரோபியும் கட்டுப்பிடிக்கணும் இப்போ டிஎஸ்டைய என்ட்ரோபி இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ டேட்டா இருக்குன்னு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதில் எவ்வளோ ஜீரோ வேல்யூ இருக்குது எவ்வளோ ஒன் வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோ வேல்யூ இருக்குது எல்லாமே ஜீரோவாவோ இல்லை எல்லாமே ஒன்னாவோ இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ட்ரோபி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அதில் எந்த வித எம்ப்யூரிட்டியும் இல்லை என்ட்ரோபி எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா டிஎஸ் நோடு எனக்கு எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கு ஜீரோவா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ எந்த வேல்யூமே இல்லை ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கு இந்த டிஎஸ் நோட்ல ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கு ஃபோர் ஜீரோஸும் ஜீரோ ஒன்ஸ் இருக்கு அப்ப நான் இந்த இதே ஃபார்முலா தான் இதுக்கும் அப்ளை பண்ண போறோம் ஜீரோ பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் லாக் டூ ஆஃப் ஜீரோ பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து இங்க நம்மளுக்கு ஃபோர் ஜீரோ பை ஃபோர் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இப்போ டீனோ இந்த நோடுக்குரிய என்ட்ரோபி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் வந்து சிக்ஸ் இதில் ஜீரோஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஜீரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு டூ இருக்குது ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இப்போ சப்ஜூட் பண்ண போகிறோம் என்ட்ரோபி ஆஃப் டீனோ ஈக்குவல் டூ இருக்கு டூ ஜீரோஸ் இருக்கு ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் பை சிக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து சிக்ஸு மைனஸ் காமனாக எடுத்துக்கலாம் லாக் டூ ஆஃப் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை சிக்ஸ் லாக் டூ ஆஃப் டூ பை சிக்ஸ் இந்த டூங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இதுக்கு வேல்யூஸ் நம்ம எவால்வேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த டூ பை சிக்ஸ் லாக் டூ ஆஃப் டூ பை சிக்ஸுக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் த்ரீ கிடைக்கும் 
ஃபைனலாக இது எவால்வேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் எயிட் த்ரீ கிடைக்கும் இதுதான் என்ட்ரோபி ஆஃப் டிநோவோடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த சைல்டு நோட்குரிய வெயிட்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டோட்டல் செட்டில் எவ்வளவு டி நோடு இருக்குது எவ்வளோ டிஎஸ் நோட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் டிஎஸ் நோட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் டேட்டாஸில் ஃபோர் நோட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பை டென் வரும் ஃபோர் பை டென் இன்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் ப்ளஸ் இந்த டீனோ சைல்டு நோடில் எவ்வளோ டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டேட்டாஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு டோட்டல் டேட்டா எவ்வளவு டென் டென்னில் வந்து எனக்கு சிக்ஸ் டேட்டா இருக்குது இன்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் டீனோ இதுதான் வெயிட்டட் வேல்யூஸ் ஃபார் த சைல்டு நோடு அந்த சைல்டு நோடு வந்து டோட்டல் டேட்டாஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் அதோடைய என்ட்ரோபி வந்து நம்ம சேர்த்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இதை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணணும் என்ட்ரோபி ஆஃப் டீனோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் எயிட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் எயிட் த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நீங்கள் எவால்வேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் எயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் கெயினுடைய ஃபார்முலா வந்து என்ட்ரோபி ஆஃப் டி டிங்கிறது நம்மளுடைய பேரண்ட் நோடோடைய என்ட்ரோபி மைனஸ் நம்ம இந்த வெயிட்டட் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா வெயிட்டட் என்ட்ரோபி வேல்யூ ஆஃப் தி சைல்டு நோட் டி நோடோடைய என்ட்ரோபி என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ நைன் அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் இந்த வெயிட்டட் வேல்யூ ஃபார் த சைல்டு நோடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் எயிட் இதை எவால்வேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் நைன் நைன் டூ இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம்க்குரிய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் ஸ்பிளிட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்பிளிட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸாக கொடுத்த டேபிளோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அதோட நேம் வந்து எக்ஸ் டூ கலரை வந்து டினோட் பண்ணுது ரெண்டு ஃபியூச்சர் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க கம்பேர் பண்ணி எந்த த்ரெஸ்ஹோல்டு வந்து ரூட் நோடாக இருக்கிறதுக்கு சூட்டபிள் எது வந்து ரூட் நோடாக இருக்கணும் எது ரூட் நோடாக இருந்தால் நல்லா ஸ்பிளிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கணும் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கணும் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது நம்மளுடைய வெயிட் ஃபீச்சர் எக்ஸ் டூ வந்து கலர் ஃபீச்சர் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூவாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா அதே ப்ராப்ளம் என்ன ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே ஸ்டெப்ஸை இங்கே கலர் வச்சு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய டெசென்ட்ரியோட ரூட் நோடாக இருக்க போகுது சரி வாங்க பார்க்கலாம் கலர் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய டி நோடு இப்போ இந்த டி நோடுக்கு எந்த வேல்யூஸ்லாம் டிஎஸில் வருதுன்னு பார்க்கலாம் டிஎஸில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவோட கிரேட்டராக இருக்குது அதனால் இது டிஎஸ் பக்கெட்டில் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கமா ஒன் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கமா ஒன் இந்த வேல்யூ அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த ஃபோர் வேல்யூஸ் வந்து டிஎஸ் பக்கெட்டில் வரப்போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் செவனும் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுடைய லேபிள் வந்து ஒன் இப்போ டீனோலாம் எதெல்லாம் பார்க்கலாம் டீனோ கேட்டகிரியில் எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரிமைனிங்கெல்லாம் டீனோ கேட்டகிரியில் தான் வரப்போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஜீரோ 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 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கமா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கமா ஜீரோ சரிங்களா இப்போ இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸும் டீனோ பக்கெட்டில் வந்துருச்சு இப்போ என்ட்ரோபி வந்து எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் 
பேரண்ட்னோட என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சிட்டு சைல்டோட என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் டி என்ட்ரோபி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி பை எஸ் லாக் டூ ஆஃப் பி பை எஸ் ப்ளஸ் என் பை எஸ் லாக் டூ ஆஃப் என் பை எஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இப்போ எனக்கு டோட்டல் டேட்டா வந்து டென் பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஒன் வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஃபோர் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை டென் லாக் டூ ஆஃப் ஃபோர் பை டென் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் வந்து நான் ஜீரோஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ்த் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோஸாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் பை எஸ் வந்து எனக்கு டென் லாக் டூ ஆஃப் சிக்ஸ் பை டென் இது பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே ஈக்குவேஷன் தான் வருது இதுக்குரிய வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ எயிட் பேரண்ட்னோடைய என்ட்ரோபி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சைல்டோடைய என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும் என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸும் என்ட்ரோபி ஆஃப் டீன் டீனோவும் கண்டுபிடிக்கணும் என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் இதில் பாருங்கள் எல்லா லேபிளுமே சேமாக இருக்குது எல்லா லேபிளும் சேமாக இருந்ததுன்னா அதில் எந்த வித இம்பியூரிட்டியும் இல்லை அப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வரும் என்ட்ரோபி ஆஃப் டீனோடைய வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேபிளும் சேம் லேபிளாக இருக்குது இருக்கிற சிக்ஸ் லே டேட்டாஸ்லேயும் எல்லா லேபிள் ஜீரோவாக இருக்கிறனால இதில் எந்த வித இம்பியூரிட்டியும் கிடையாது ஆனால் என்ன என்னுடைய டீனோடைய என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோ தான் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் பேரண்ட்னோட என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சாச்சு சைல்டோட என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு வெயிட்டட் என்ட்ரோபி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ தான் வரும் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் ஃபார் தி த்ரெஸ் ஹோல்டு வேல்யூ எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி ஆஃப் பேரண்ட் நோட் பேரண்ட் நோட் என்ன டி மைனஸ் அந்த வெயிட்டட் வேல்யூ ஆஃப் தி சைல்ட் நோட் என்ட்ரோபி சைல்டோடு வந்து நம்மளுக்கு டிஎஸும் டீனோ தான் இதுக்கு நம்ம வெயிட்டட் வேல்யூ நம்ம அசைன் பண்ணாலும் இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறனால இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் பை டென் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டென் டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வரும் அதனால் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் பேரண்ட் நோடோட என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ எயிட் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் எக்ஸ் டூ ஃபியூச்சர் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ எயிட் எஸ் ஒன் ஃபியூச்சரை நம்ம ரூட் நோடாக செட் பண்ணோம்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து எக்ஸ் ஒன் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த த்ரெஸ் ஹோல்டுக்கு என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த எக்ஸ் டூ ஃபியூச்சரோடைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் தான் ரூட் நோட் ஆகும் ஏன்னா இதோட இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஃபியூச்சர் எக்ஸ் டூ பிகம்ஸ் தி ரூட் நோட் ஆஸ் இட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் இஸ் ஹையர் தென் எக்ஸ் ஒன் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இதுதான் ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டிக்ஷனரி வந்து கிரியேட் பண்றாங்க வித் எயிட் பைனரி ஃபியூச்சர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்போ நம்மளுக்கு டூ வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் ஜீரோ ஆர் ஒன் இப்போ டூ பவர் டி இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் டூ பவர் டி பிளஸ் டூ பவர் டி டிங்கிறது இங்க எயிட் பைனரி ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ ஒன் பிளஸ் டூ பவர் எயிட் பிளஸ் டூ பவர் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் டூ பவர் எயிட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டோட்டல் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம